ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شمانت ديني بندورة أمرا سورة باقرار شيش دوتي آيات مشك كربو قرانون كريمير شرب بيروت تمو سورة سورة الباقرار এই সুরাটির শেষ দুটি আয়াতের বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র রমজানুল মোবারকে কোরআন নাজিলের এই মহান মাসে আমরা দর্শ হিসেবে সুরা বাকারা শেষ দুটি আয়াতও অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম এবং এর পূর্বে কোরআনে বর্ণিত রব্বানা দিয়ে শুরু হওয়া বেশ কয়েকটি দোয়াও আপনারা মুখস্থ করেছেন এবং সুরা বাকারা সেই দুটি আয়াত মূলত আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা রয়েছে এবং রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত যে ব্যক্তি তেলাবাদ করবে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তালা তাকে রক্ষা করবেন ইমাম বোখারি হাদিস এনেছেন হজরতে আবু মা সৌদ রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত যে যে ব্যক্তি রাত্রে শোয়ার আগে সুরা বাকার আসে দুটি আয়াত পাঠ করবে ওই ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এমন করা আয়াত আইনি মিন আখি সুরাতিল বাকারা ফি লাই লাতিন কাফাতা ওলামাই কিরামগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে একটা মানুষ একটা রাত্রে যত এবাদত করতে পারে মনে করুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত নামাজ পড়তে পারে সারা রাত কোরআন তেলাত করতে পারে সারা রাত জিকির আস্কার করতে পারে একটা মানুষ সারা রাত্রে যতটুকু এবাদত করতে পারবে তার থেকেও যথেষ্ট হয়ে যাবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে ঘুমিয়ে গেছে হাবিমা সাউথ থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বোখারির মধ্যে কিতাব ফজাইদুল কোরআন বা ফজলু সুরাতিল বাকারা হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার নয় সুতরাং সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত এটি জাদুর আসরকেও দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর এবং যেই ঘরে একাধারে তিন রাত সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত তেলাবাদ করা হবে শয়তান ওই ঘরের কাছেও আসবে না যেই ঘরে সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত তেলাবাদ করা হবে নোমান ইবনে বশির থেকে একটি হাদিস এসেছে যে আল্লাহ তালা যখন আল্লাহ তালা এই আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছে ইন্নাল্লাহ কাতা বা কিতাব আন কবলা আই আখলুক এই আসমান জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন তার মধ্য থেকে দুটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে সুরা বাকারা সমাপ্ত হয়েছে এবং যদি এই আয়াত কোন ঘরে একাধারে তিন দিন পর্যন্ত তেলাবাদ করা হয় তাহলে কোন শয়তান ওই ঘরের পাশেও আসতে পারবে না আমাদের বাচ্চারা অনেক সময় ভয় পায় অনেকের ভয় লাগে অনেক ঘরে দুষ্টু জিনের প্রতিক্রিয়া আছে বিভিন্ন শব্দ অথবা ঘুমোতে পারে না বিভিন্ন ধরনের উপর্যপরি দুষ্ট জিন্নাতরা সমস্যার সৃষ্টি করে অনেকে তা থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন তাবিজ ঘরের দরজায় লটকানো অথবা শির্ক বেদাতের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে জিন্নাত শয়তানের থেকে প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু দেখুন এই হাদিসটি ইমাম তিরমিজি এনেছেন আবু আফ ফজাইদুল করানের মধ্যে বা মাহাজ আফি সুরতিল বাকারা তৃতীয় খণ্ডে দুই হাজার তিনশো এগারো নম্বর এই হাদিসের মধ্যে কি বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা আসমান জমিন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটা কিতাব লিখেছেন তার মধ্য থেকে দুটি আয়াত তিনি অবতীর্ণ করেছেন যাই হলো সুরা বাকারা শেষ দুটি আয়াত এবং যদি কোনো ঘরে এই আয়াত একাধারে তিন দিন পর্যন্ত তেলাবাদ করা হয় তাহলে কোন দুষ্ট শয়তান কোন শয়তান কোন দুষ্ট জিন ওই ঘরের পাশেও আসতে পারবে না নিরাপদ আপনার ঘর নিরাপদ আপনার আমল নিরাপদ আপনার ঘুম নিরাপদ 
এবং বলা হয়েছে যে সুরা বাকারা শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার নিকটে যে কোনো প্রয়োজনের কথা পেশ করবে আল্লাহ তালা তা পূর্ণ করবেন এবং ইমাম মুসলিম এর প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ হাদিস এনেছেন যে ইবনে আব্বাস হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যে জেব্রাহ আলাই সাল্লাম নবীজির নিকট উপস্থিত হয়ে এমত অবস্থায় সে উপর থেকে জোরের দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল এবং সে উপরের দিকে মাথা উঠালো এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বলল যে এটা হলো আকাশের দরজা সমূহের মধ্যে একটি দরজা যেই দরজাটি পূর্বে আর কখনো খোলা হয় নাই এবং এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেস্তা পৃথিবীতে এসেছে যে ফেরেস্তা ইতিপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আসে নাই এবং সে আপনাকে সালাম দিয়েছে এবং বলেছে আপনার জন্য দুটি বরকতের নূরের সুসংবাদ আপনার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে এই নূর দেওয়া হয়নি আর সেই দুটি নূর হল প্রথম নূর হল সুরাতুল ফাতেহা আর দ্বিতীয় নূর হল সুরা বা কারা শেষ দুটি আয়াত এবং যে ব্যক্তি এই দুটি আয়াত পাঠ করে দোয়া করবে তার দোয়া কবুল হবে সম্মানিত তিনি বন্ধুরা সুরা বা কারা শেষ দুটি আয়াত আমরা মুখস্থ করব এবং আমরা আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তালার কাছে ব্যক্ত করব কোরআন সত্য হাদিস সত্য নবী সত্য জান্নাত সত্য জাহান নাম সত্য ওয়াদাও সত্য শুধু আপনার আমার বিশ্বাসটাই নড়বড়ে মিথ্যা রাসুল বিশ্বাস রাখেন ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং মুসলমানরাও তাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি এবং ফেরেস্তাদের প্রতি এবং আল্লাহ তালার নাজিল কৃত কিতাব সমূহের প্রতি এবং পয়গম্বরদের প্রতি এবং তারা বলে আমরা কোন পয়গম্বরদের মধ্যে আমরা তারতম্য করি না এবং তারা বলে যা আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি সুতরাং হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমরা তো তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করব আল্লাহ তালা কাউকে তার সাধ্যতীত কোনো কাজের ভার তার মাথার উপর চাপিয়ে দেন না সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে হে আল্লাহ যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তবে আমাদেরকে আপনি অপরাধী করবেন না হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ হে আল্লাহ আমাদের দ্বারা ওই বোঝা বহন করিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই আমাদের পাপ মোচন করেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া করেন আপনি আমাদের একমাত্র প্রভু সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করেন আমি আল্লাহ